Hey guys, welcome back to ESL Communications. Uh, bienvenidos una vez más a ESL Communications. Hey, so um, a student asked me a question of, I guess like two months, two months ago, I said those meses. Look, check this out, mira esto. Like, as, para decir como, los dos, okay, significan like, como comparar, verdad, cuando, well, look, if you if you have taken like you know um, classes like for a month or so or two months, si tú has tomado clases como de verdad de ESL English as a second language, okay, como um, en un anterior un tiempo anterior, sabes que like no solamente es gustar, pero like también es como en inglés like as también es como. If you're like a well in a let me see, you're in the USA, estás en los Estados Unidos y has hecho esto, has, te han enseñado, has te preguntado, ¿cómo usar? ¿Cuándo debo usar? When should I use like? When should I use as? ¿Cuándo yo debo usar like? ¿Cuándo yo debo usar as para decir la palabra como? Okay. Well, this morning I was thinking, esta mañana estaba pensando y se me vino a mi cabeza, like as. Porque sé que personas así como, verás, if you're like a, in a Spanish-speaking country, si estás en México, estás like you're in Honduras, or you're in Salvador, or you're in Guatemala, you're in uh, Venezuela, Colombia, okay? Un, a Spanish-speaking country, un, en verdad, un, un país hispanohablante, y has tomado alguna clase de inglés, te debes preguntar, ¿cómo debo usar like? ¿Cómo debo usar as? Okay, so that's what I'm here for. Para eso estoy yo aquí, para ayudarte, okay? Look. I'm going to try, uh, espero que en este video tú puedas entender bien la forma de like y as. I have my small board, ¿verdad? Tengo mi pizarrón pequeño because I'm at home. I'm not, I'm not at the school today. Hoy no estoy en la escuela. Okay, but I'm going to try to do my best, okay? So, if you want to hang out with me like for eight, nine minutes, si quieres pasar como ocho, diez minutos conmigo para explicarte, Today's the day. Hoy es el día donde aprendes cómo usar like y cómo usar as para decir cómo, para comparar. Okay? You guys ready? So, uh, let's begin with like. Vamos a comenzar cómo dices like para comparar. Okay? Hold on a few seconds, okay? Mira, okay, so like, like lo usas para comparar, okay? Give me just a minute, please, okay? You walk like your dad that soda tastes like medicine and uh well let's say you talk like and adult. Okay, ready? Look, three examples, okay? Check this out. First one, mira, okay? Like se usa para decir como cuando comparas cosas, pero son cosas que no son en realidad. Para eso usas like. Okay, example. Como dices a alguien, example, let's say like a kid, como un niño. Caminas como tu papá. Pero claro, sabes, no es verdad, es una comparación y no es el padre, ¿ok? What is it? You walk like your dad. You walk like your dad. Lo que estás haciendo es haciendo una comparación. Algo que no es. You walk like your dad, ¿ok? Pero el niño obvio no es su padre, right? Ok, good. Cool. Ok, next. Ok, now, number two, ¿ok? That, I'm, I'm sorry. That soda tastes like medicine. That soda tastes like medicine. Esa soda sabe como medicina, ¿verdad? Te va como medicina. But you know, soda is not medicine. La soda no es medicina. Estás comparando. That soda tastes like medicine. You see what I'm saying? ¿Se ve lo que digo? Okay, good. And let's see number three. Okay. You, uh, oh, this one, I wrote it, lo escribí, uh, thinking of a kid, pensando como en un niño. Mira, you talk like an adult. You talk like an adult. So, dile a un niño que habla como un adulto. Okay, no es un adulto. So, you say what? Oh, you talk like an adult. 
You talk like an adult. You see, so these first three examples, okay, using like, lo estamos usando como, como comparing things that are not, comparando cosas que no son. Okay? Como puedo decir a alguien como ahora, example, you know, uh, como le dices a alguien, tú me hablas a mí como si fueras, como si fueras mi mamá, pero si no eres mi mamá, okay? You talk to me like my mom. Pero no es tu mamá. You talk to me like my mom. Okay? Good. Like example. Many people. Um, many people or many adults. Muchos adultos. Many adults act like kids. Many adults act like kids. Muchos adultos actúan como niños. Right? Like irresponsible and things like that. Right? Okay, good. That is like. Así es como usas like. Como para comparar cosas que no son. Okay? All right. Now, oh, let me know. Oh, always, you know, uh, please um, leave your comments. Let me know if you have any questions. Okay? Okay? So now, uh, let's go. Okay? Let's go over as. Ese como se funciona como. Okay? Can we just few seconds, okay? Do everything as I told you so, okay? Uh, let's say, let's, okay, let's paint the house As mom wanted it. And one more. Let's bake cakes as grandpa used to. I'm so sorry, okay? It's a very tiny board, okay? This is what I have. And I, uh, okay, good. All right, mira, disculpa, es un pizarrón bien pequeño que tengo. Pero now, ahora, as, ¿cómo se usa as? Mira, as se usa, significa como. Pero eso quiere decir también, como sabes, para darte una idea mejor, como the way, de la manera. Es como, pero acuérdate de algo. Cuando digas as, no vas a comparar algo que no es, sino diciendo como, pero diciendo de la manera, de la manera. Okay, you ready? Remember, oh, the... The way, de la manera, okay? Let's do number one, okay? I'm um, sorry. Example, como dices a alguien, number one, okay? Number one, haz todo de la manera que te lo dije, no, o haz todo como te lo dije. Como te lo dije, pero de la manera que te lo dije, okay? Number one, do everything as I told you so. One more time. Do everything as I told you so. Como, di todo como te lo dije, ¿ok? O di todo, otra vez, de la manera que te lo dije. Entonces, no es like, porque no está comparando algo que no es, sino que estás diciendo como te lo dije que lo hicieras, ¿ok? Do everything as I told you so, ¿ok? Good. Entonces, para que tengas una mejor idea, as, cuando digas ese como en una oración en inglés, estás pensando también de la manera que, ¿ok? Like that. I guess you got it. Supongo que ya lo entendiste, ¿verdad? Okay, good. Uh, number two. Let's paint the house as mom wanted it. Okay, one more time. Let's paint the house as mom wanted it. Okay. Pintemos la casa como mamá la quería. Pero aquí no es comparando, sino diciendo de la manera que la quería. Let's paint the house as mom wanted it. Okay? Good. And last one. Number three. Okay? I'm sorry. Okay? Mira. Very, very small letters. La letra están pequeñas. But look. Let's bake cakes as grandpa, el abuelo, as grandpa used to. One more time. Let's bake cakes as grandpa used to. 
Bake es hornear. ¿Cómo estoy diciendo? Let's bake cakes as grandpa used to. Quiere decir que, ¿verdad? Hornemos pasteles de la manera que el abuelo solía hacerlo. One more time. Let's bake cakes as grandpa used to. Hornemos pasteles de la manera en que el abuelo solía. Ok. Alright, so now. Ok, very quick. Mira. We were talking about, we were talking about, ok. Like. This is what we were talking about. We were talking about like as. Los dos se interpretan en inglés como, pero recuérdate que like, sorry, like, like es para comparar como algo, cosas que no son, solo estás comparando. And then last one, as, recuerda que as es como, pero as también recuérdate que tienes 